少将军的气息时断时续，军医说少将军怕是醒不了了。老爷为少将军安排了冲洗，少将军定能度过此劫。若是再说这道晦气的话，小心你的脑袋！属下知罪。少将军，天地青青就为天灵立下了汗马功劳，是当今水上青天的护国少将军，真是天足英才。青年此时，我才有幸见过少将军一面，狂风不羁的气质，邪飞英挺的剑眉，又是锐利的双眸，使我一见惊心，却不成想如今物是人非啊！姑娘。那马车里面的人是谁啊？为何大家都如此之悲痛？小姑娘，那里面躺着的，便是大名鼎鼎的少将军。他为了少将军，莫非是那人？不会这么巧吧？不管了，还是先找到哥哥的下落为妙。如今发生，人心。姑娘。你可知道京城御史院徐大人住在哪？顺着这条街一直往前走便是。谢谢姑娘。哎，子墨的确已经失踪数日了。那徐院长可知道哥哥失踪之前去了哪里？莫府的玉夫人邀请子墨入府，之后就再无音讯了。难不成哥哥是在莫府被绑架的？看来必须去莫府走一趟了。多谢徐院长，我这就去一探究竟。哎，姑娘，姑娘有所不知啊，这莫府深宅大院，庭院深深，普通人是很难进去的。那徐院长可有什么进入莫府的好法子？老爷，老爷，大小姐说，即便上吊自尽也不假，再过半个时辰，莫府就要来接人了，这可如何是好啊？我绝不会让我的婉儿给别人做冲洗新娘不吉利！我们这是要去哪儿啊？哎呦，我说徐姑娘，你怕是高兴的昏了头了吧？连要嫁到哪家都忘记了。徐姑娘，这徐院长竟然给我偷偷下药，让我替他女儿出嫁。不行，得想个办法逃出去。嘿！左右都有人看守，只能一会儿再找机会逃跑。来
有点眼熟。堂堂少将军，竟然被龙仔给吓死了！切，太荒谬了吧！哎哎对呀、啊，你今天还主动送上门来了。嗯，你要干嘛呀？我要干嘛你还不知道？我可是你的救命恩人，你竟然恩将仇报！嗯，这人类的身体弱爆了，那个小东西，力气这么大，啊！我跟你说，你今天逃不掉了。有点好呀、啊！哎，大大大大大哥，别冲动，有话好说，有话好说。谁是你大哥？啊！啊！然而醒了，老天爷开眼呐！哈哈哈爷就是你大哥。别动啊！蹲好了。有种你别跑！切，堂堂七尺男儿居然被龙仔给吓成那样，小老弟，后会无期。儿终于醒过来了，可急死为父了。呃，老头，你谁啊？好不容易清醒过来，怎么连为父都不认识了？这老头定是莫修远的父亲。糟了，我睡了多久了？啊，禀少将军，差不多五个时辰。五个时辰。你现在给我出去！然而，你这是……哎呀，现在……哎，我老爷，不，然而才刚恢复，让他好生休息吧。哎呀，走了，走，好生休养，好生休养啊！走了，马上六个时辰了，这怎么办竟然睡了这么久，定是这个身体太弱，还未适应。这次醒来，定是因为再次碰到了魂珠，才最终稳定了灵力。地劫主仆契约之后，每日只能维持六个时辰的人形，而且他一旦受伤，我也会跟着受伤。哎呀，不行，我得快点找到那个女人，解除契约，拿走魂珠。<笑>